l'heure de s'amuser. On va te montrer une collection de tours les plus géniaux les uns que les autres qui vont te transformer en star à chaque soirée. Un dîner entre amis Distrait tes copains de leur assiette avec ce tour original avec des fourchettes qui tiennent en équilibre. Voyons comment ça marche. Prends deux fourchettes et assemble-les en angle par leurs dents, comme ceci. Place un cure-dent entre les dents des fourchettes. Pose le cure-dent au bord d'un verre et essaye de trouver son équilibre. Les fourchettes ont l'air de flotter dans les airs. Mais c'est pas fini Enflamme le cure-dent. Les fourchettes continuent de pendre au bout du cure-dent brûlé. Tu peux même les faire bouger un peu. Un effet wow est garanti. T'as été invité pour boire le thé Ne verse pas tout de suite de l'eau chaude sur des sachets de thé. On connaît un moyen pour impressionner tes amis. Prends des sachets de thé, ouvre-les soigneusement et vide leur contenu. On infusera le thé plus tard dans une tasse. Mais maintenant, regardons ce tour. Déplie des sachets de thé. Place-les verticalement sur la table et enflamme-les. Regarde, les sachets s'envolent comme des petites boules de feu. C'est vraiment beau. Mais fais attention aux objets inflammables autour. Ce serait plus prudent de faire ce tour à l'extérieur. Tu peux réaliser le tour suivant quand tu t'ennuies. Prends 16 petits cubes. Il faut qu'on attache deux côtés du cube ensemble avec du ruban adhésif comme ceci. Laisse des espaces en formant un damier. On obtient maintenant cette création avec les cubes. En pivotant les cubes extérieurs, on peut voir le motif changer. On a imprimé une image et on l'a collé dessus. En un mouvement, l'image se déstructure. Et on peut la remettre en place tout aussi facilement. Pour le prochain tour, on aura besoin d'un peu d'eau, d'une bougie, de quelques allumettes et d'un verre vide. On a ajouté du colorant alimentaire pour accentuer l'effet. Verse l'eau dans une assiette. Enfonce les allumettes dans la bougie et pose-la au milieu de l'assiette. Enflamme les allumettes et recouvre-les avec le verre vide. L'eau se fait aspirer à l'intérieur du verre et soulève la bougie. Trop cool C'est à cause de l'air à l'intérieur du verre qui chauffe et s'accroît. Et quand la flamme s'éteint, l'air refroidit et diminue, créant une succion qui aspire l'eau. De la physique de base. Continuons d'exécuter des tours avec des verres. On va remplir le verre avec de l'eau qu'on a préalablement colorée. Recouvre-le avec un morceau de papier. Retourne-le à l'envers et enlève ta main. À cause de la différence de pression, le morceau de papier est attiré vers le verre et empêche l'eau de se renverser. Pour notre prochain tour, on va te montrer comment faire léviter une petite balle. Fais un trou au fond d'un gobelet en plastique. Passe une paille à travers le trou et plie-la en angle. Place une petite balle en plastique dans le gobelet et souffle dans la paille. Génial La balle lévite Plus tu souffles fort, plus elle ira haut. T'as des serviettes en papier dans le coin Voilà ce qu'on peut faire avec. Découpe un bout de serviette. Trace des bandes de couleur dessus avec des feutres. Prends un verre avec un peu d'eau dedans et pends le bout de serviette au-dessus, afin que l'extrémité touche à peine l'eau. Maintenant, observe les couleurs se mélanger ensemble en formant un superbe arc-en-ciel. Trop joli Pour les deux tours suivants, on aura besoin de paille en plastique. Prépare-toi à impressionner tes amis. Serre ton poing et tire le bout de la paille. Tire Tire la paille semble sortir de nulle part. On va révéler notre secret. Prends une paille et fais une entaille sur la longueur, mais pas jusqu'au bout. Enroule-la en commençant par le bout coupé. Mets le côté enroulé dans ton poing en laissant la partie intacte visible. Maintenant, tire soigneusement la paille. Au fur et à mesure qu'elle se déroule, on dirait que la paille sort de ton poing et est restée intacte. Maintenant, prends une paille et doucement pousse-la à travers ton bras. Ne t'inquiète pas, voici le secret. Pour ce tour, on aura besoin d'une paille coupée en trois morceaux. Coupe une des parties sur la longueur. Place la seconde à l'intérieur de la première. Maintenant, un bout de paille peut glisser facilement à l'intérieur d'une autre. Colle le troisième morceau à l'arrière de ton bras avec du scotch double face. On dirait maintenant que la paille passe à travers ton bras et ressort de l'autre côté. Il ne faut juste pas que tes amis voient la partie collée derrière ton bras. L'effet sera garanti avec ce tour de passe-passe. Voici un autre tour pour impressionner tes amis. Prends une carte à jouer ordinaire, mets-la debout et pose un verre dessus. Comment est-ce possible Il y a un petit secret. 
on a en fait deux cartes en une. Plie une des cartes en deux et colle-la à l'arrière de l'autre avec du scotch à double face. On peut maintenant donner l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte et tirer sur un bout de l'autre carte pour créer un support. Évidemment, on essaiera de garder cette astuce secrète en montrant ce tour à tes amis. Maintenant, on va devoir demander aux âmes sensibles du public de détourner le regard. Prends une carte à jouer ordinaire et en un mouvement rapide, enfonce-la dans ton bras. Pas de panique Personne n'a été blessé lors de la réalisation de ce tour. Prends plusieurs cartes. Découpe un demi-cercle de la largeur de ton bras dans l'une d'elles. Colle un rebord sur la deuxième carte. Puis colle le bout découpé sur l'autre carte, là où il est censé se situer. On peut maintenant plier en arrière la carte où il y a la découpe. Plus qu'un peu d'entraînement et tu impressionneras tous tes amis. T'as entendu parler de l'électricité statique Observons-la en action. Gonfle un ballon. Frotte-le bien avec une serviette. Approche le ballon à côté d'un filet d'eau. Regarde le flot dévier. Et comme ça, l'eau coule en biais. On peut aussi observer les effets de l'électricité statique avec cet autre tour. Prends un bout d'allumette, attache-le à une ficelle et colle la ficelle au fond d'un verre. Retourne le verre. Frotte un tube en plastique avec un tissu en laine et approche-le près du verre. L'allumette danse alors et suit le tube. Prends maintenant une boîte de conserve et frotte le tube à nouveau. Regarde, la conserve roule vers le tube un tour sympa pour amuser tes amis. Et enfin, on va plier une cuillère juste par la force de l'esprit. Prends une cuillère et imagine de toutes tes forces qu'elle se courbe. Et voilà, on l'a fait Tu as cru Très bien, très bien. On va révéler notre secret. Évidemment, on a plié la cuillère avant de commencer le tour. Ce qu'on doit faire, c'est de positionner nos mains de la bonne façon afin de soulever progressivement le bout de la cuillère. Entraîne-toi un peu, tu vas y arriver Bien que ça ne te ferait pas de mal de t'entraîner aussi à la télékinésie Tu connais le portefeuille magique Voici comment en fabriquer un. On aura besoin de deux morceaux de carton. Ils devront être un peu plus larges qu'un billet de banque. Prends quatre rubans en satin. Place deux d'entre eux en croix sur un morceau de carton. Positionne les deux autres de chaque côté de l'autre morceau de carton en parallèle. Colle les rubans à l'arrière des cartons de cette façon. Les deux morceaux de carton sont désormais connectés entre eux via les rubans. Décore le portefeuille avec du papier scrapbooking. Fais bien attention maintenant. Place le billet à l'intérieur du portefeuille et ouvre-le de l'autre côté. Le billet se trouve en dessous des rubans croisés. Ouvre-le de l'autre côté et le billet se retrouve dans une position différente. Essayons à nouveau. Ça fonctionne on a fabriqué un véritable portefeuille magique. On a encore d'autres moyens pour impressionner tes amis. Prends un élastique et passe-le à travers un anneau. Étire l'élastique et regarde L'anneau remonte Comment est-ce possible On va te dévoiler le secret. On a étiré la plus grande partie de l'élastique dans notre main. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser glisser l'élastique discrètement entre nos doigts. Ainsi, l'élastique rétrécit et tire l'anneau avec lui. Notre prochain tour sera de verser de l'eau d'un verre vers un autre, mais pas n'importe comment. L'eau coulera en biais. Plonge un morceau de corde dans de l'eau. Essore les extrémités de la corde pour un peu les sécher, puis scotche-les dans chaque verre. Remplis un verre d'eau, puis soulève-le. Incline-le en angle et commence par verser l'eau. Elle coule facilement le long de la corde humide sans se renverser. Pour notre prochain tour, dessine plusieurs fleurs sur du papier coloré. Essaye de dessiner le rond central le plus parfaitement possible. Découpe les pétales et plie-les soigneusement vers l'intérieur. Remplis une grande assiette avec de l'eau et place les fleurs dessus. Les fleurs s'ouvrent juste devant tes yeux. C'est parce que le papier s'étire au fur et à mesure qu'il s'humidifie. C'est simple, mais magnifique. Et juste comme ça, à l'aide d'accessoires ordinaires, on peut beaucoup s'amuser avec ses amis.
Abonne-toi à Troum Troum Select. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo et clique sur la cloche. Tu recevras une notif quand elle sonnera pour que tu viennes voir nos dernières vidéos.